You've been walking the same old road for miles and miles If you've been hearing the same old voice tell the same old lies You've been trying to fill the same old holes inside Well, there's a better life There's a better life Puji Tuhan, saudara sekalian Kita hari ini mau sama-sama baca firman Tuhan yang ter- terdapat di Matius 15 Bahwa uh, ayat ke-17 Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban Tetapi apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat Pembunuhan, pejinahan, percaburan, pencurian, sumpah palsu dan hujat Hari ini kita mau diskusi tentang kejahatan. Kejahatan adalah kata lain dari dosa. Ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus jamah hamba engkau dan biarlah firman engkau bisa menjadi kekuatan dan semangat buat kami dan juga pengertian buat kami. Urapi setiap anak-anak engkau yang mendengarkannya dan kami semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di sini dikatakan kejahatan mengaju pada sifat kita yang cemal dari dalam keluar. Nah, dari dalam keluar yaitu mulut kita kita mau jaga, hati kita kita mau jaga. Setiap kecenderungan hati manusia adalah jahat sejak kecil. Kecilnya ya kita kita kecil aja kita udah cemburu, kita marah, kalau kita punya adik dapat barang, kita udah libut, kita lihat anak kecil. Kakaknya itu dapat sesuatu, adiknya nggak dapat, nangis-nangis, pukulin kakaknya. Nah, itu adalah manusia. Dan Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, pejinahan, pecaburan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu mulut kita. Karena itu, dosa juga digambarkan sebagai suatu pelanggaran pergi ke tempat yang tidak seharusnya kita dengan tidak sah. Itu lebih mendukung keegoisan daripada kita apa? Kita tunduk pada otoritas Allah. Akitab mengatakan bahwa kita Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Di Efesus 22 ayat 1 dan ayat 3. Dan di sini dikatakan dengan jelas, kita dulu ini orang jahat. Bukannya menjadi Allah sebagai pusat hidup kita. Orang-orang berdosa menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidup mereka. Motivasi tertinggi dari aturan tertinggi, Ya, mereka adalah menaruhkan diri sendiri di tempat Allah Inilah yang terjadi dengan setan Dia mau berantem dengan Tuhan Dia bilang aku mau seperti Tuhan Ini yang terjadi dengan Adam dan Hawa Dan setiap orang yang telah hidup sejak saat itu Kita melanggal Allah ketika kita bergantung pada kecukupan diri, pada diri Daripada mempraktekkan iman di dalam Tuhan Kehendak diri daripada penundukan diri kepada Allah Dan pecairan diri daripada melayani Tuhan Hari ini aku suka kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, melayani Tuhan, kita cinta Tuhan. Ya, ini penting sekali. Bila kita jauh dari dosa. Dosa juga adalah ketidakpatuan kepada hukum. Ini artinya anaki rohani atau pemberontak terhadap Allah. Ya, Daud raja Israel yang luar biasa mengaku. Aku suka sekali dengan Mazmur 51 ini. Ini dia mengatakan apa? Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dosa adalah ketidakpercayaan. Suatu penghinaan terhadap sifat Allah yang sebenarnya. Nah itu adalah ketidakpercayaan yang menutup pintu ke surga dan membukanya ke neraka. Hari ini marilah kita percaya pada Tuhan. Ya, Ingat, kalau kita tidak percaya, Menolak firman Allah dan menolak Yesus Kristus. Kita akan binasa. Marilah kita percaya pada Tuhan. Mendengar Injil. Dan kita bertobat. Dan dibaptis diri dalam nama Tuhan Yesus. Percaya pada dia. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Maka kita ini menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita membutuhkan Tuhan. Sekarang ini manusia sadar. Di negara di Eropa, semuanya sujud minta Tuhan ampun dan tolong. 
karena penyakit COVID-19 ini satu bangsa negara itu hancur ribuan orang meninggal di Itali puluhan ribu dan mereka sujud sembahyang dan berdoa waktu sehat-sehat waktu pesta-pesta mabok-mabok nggak pernah mikirin itu dosa berasal dari iblis ya barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya di 1 Yohanes 3 ayat 8 semua perbuatan salah adalah dosa untuk meningkat semuanya Allah membenci dosa tapi Allah mencintai manusia he love a sinner but he hate sins dia ben, dia sayang cinta pada orang yang berbuat dosa tapi dia benci dosa jadi jangan kiranya kita boleh berbuat dosa terus nggak boleh Marilah kita hari ini sadar dosa itu yang membinasakan manusia dosa itu yang membawa manusia menuju ke neraka Tuhan senantiasa mengetuk pintu hati kita bukalah pintu hati kita terima dia dan puji dia Haleluya Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau Kuatkan kami Tuhan Berkatir kami Supaya kami sadar Bahwa kami bukan Anak iblis Kami bukan orang yang berdosa Kami mau hilangkan dosa kita Kami mau menang atas dosa Karena Yesus bersama kami Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia Kami berdoa untuk dokter-dokter yang menjaga semuanya Pasien yang kena COVID-19 ini berkati pendeta dokter-dokter uh, kami Tuhan, suster-suster yang menjaga di depan front line Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat Tuhan berkati mereka dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa.